。当你被拒绝的时候，心里最直觉的小声音是什么呢？你会觉得自己是糟糕的，或者是因为不被接纳，心里觉得痛痛的，所以让你很想要反击，很想要离开对方，或者是跟对方吵架吗？其实像是这一类的反应哦，很有可能就是你关系里面的杀手，让你很难拥有一段稳定的关系。具体来说，我们可以怎么做来帮助自己经营一段好的关系呢？在我公布答案之前，我们先听一个小故事。有一对情侣 A 跟 B， 他们准备为同居的房子买地毯，所以两个人一起走进了家饰店。A 看上一张高级的羊毛毯，很想要买。但是 B 认为不用花这么多钱，只要买一般的纤维地毯能用就可以了。可是呢 ，A 来来回回摸了很多张地毯，他觉得纤维地毯的品质比较差哦，踩起来也不舒服。既然有能力享受好东西，多花一点钱也是值得的啊。于是呢，就跟 B 说，如果 B 的手头比较不方便，羊毛毯不用平均分摊，他来付就可以了。就没想到 B 听了之后，突然发飙哎、欸。认为 A 拒绝了他的选项，非要花钱不可，这是在展现自己的优越感，而且一口咬定 A 的优越感，就是在嫌弃他，就跟纤维地毯是一样的，是一种不懂享受的便宜货。A 听了、哦、五雷轰顶啊，当下觉得非常委屈又生气，很用力的问 B， 他觉得自己其实只是想要付出爱，为什么 B 要这样子扭曲自己的心意呢？可是 B 不认同 A 的说法。他认为 A 只是在找理由为自己辩解，结果两个人都坚持自己是对的，互不相让。所以呢，从品味、居家设计吵到互揭疮疤，攻击彼此的人格哦。而且不仅地毯没有买成，各自的心也都受伤了。所以呢，因此决定分手，结束了关系。过了一段时间之后 ，B 一直在情商里走不出来，他不懂为什么前一秒钟还浓情蜜意。而会因为买一张地毯吵到关系破裂，所以呢，他决定去做心理智商。经过了半年的智商 ，B 透过心理师的陪伴，才慢慢的整理出让他分手的两个关键。第一个就是不意识家庭价值观的差异，而第二个叫做比较感在作祟。我们先来看第一个、哦，到底 B 跟他的前任有什么样的价值观差异呢？原来是这样哦。A 从小家境优渥，爸爸妈妈为他提供了富足的成长环境，每天吃好穿好，而且呢，家庭财务也很健康。他从爸妈身上学到的正确理财观念，他知道要努力赚钱，也要舍得花钱，对自己好。所以呢 ，A 从来不懂得什么叫做没有钱的焦虑。可是 B 就不一样了 ，B 的家庭比较辛苦，他的爸妈收入不稳定。他小时候印象最深刻的一件事，就是学校要校外教学，可是妈妈跟他说家里没有钱，问他能不能不要参加。B 当然难过喽，他觉得自己没有参加会被同学笑。还好后来统一发票中奖，才有钱缴报名费。家庭的历史先说到这里，我们拉回来看，也就是说 ，B 跟前任在选地毯的时候，因为没有意识到当下的选择其实跟各自的生命经验是有关的。所以两个人表面上在炒地毯，然而底层他争执的是彼此的财务价值观啊。可惜就在这里了，由于他们当时都没有发现家庭环境对他们的影响，所以都会觉得对方是在针对自己，在说自己浪费钱或太小气，被情绪牵着走的下场就是冲动的结束关系喽。再来，我们看第二个，叫做比较感在作祟。B 在智商的过程里，他发现自己过去的情感问题都有很类似的模式，那就是只要身旁的人出现比他优秀的，他就很容易变得很敏感，经常在心里默默的跟对方比较，而且一旦比输了，就会觉得自己是不好的，甚至于有一种配不上对方的自卑感。但是自卑是让人很不舒服的，所以 B 为了保护自己，采取的对应方式就是攻击。把对方造成自己不舒服的感觉用力的丢回去，这就导致他经常对历任的伴侣发脾气，也就看不清楚藏在愤怒底下，其实是因为比较引起的不安全感。说到这里，我想先正本清源一下，比较确实是破坏关系的杀手，然而这并不表示比较就一定是不好的，很多时候它其实是必要存在的一个比例尺，就好像是你想要知道新加坡有多大。
如果我直接跟你说，面积是 728.6 平方公里，你听了是没有感觉的嘛？但如果我说大概比台北大两倍半，你可能就比较容易想象它实际的面积了。也就是说，比较不一定是坏事，就看你怎么用，还有出发点到底是什么。而回到人际关系里面，比较之所以会让人痛苦，那是因为我们把比较当成是判断自己的唯一标准。这就像是前面故事里面的 B， 或许从小的家庭环境让他没有办法受到更好的对待，总是觉得自己比不上别人，所以呢，对于有人比他好这件事情很敏感，害怕别人瞧不起他，结果呢，就导致他在人际关系里面老是把专注力放在比较这件事，如此就看不见自己跟其他人的优点，更看不见别人对他付出的善意。这才是比较会让人辛苦的主要原因呐、啊，所以应该要怎么样帮助自己面对被比较这个议题呢？其实很简单哦，只要你开始练习把事情跟心里的小声音分开来看，观察自己到底向外投射了什么。这就好比刚刚情侣买地毯的这个例子，如果 A 坚持买羊毛地毯的时候 ，B 就算觉得心里怪怪的，他也可以先停下来。把买地毯跟他是不是在嫌弃我这样的小声音先脱钩分开来看，甚至于是先把注意力放在买地毯这件事本身，先问自己：如果未来跟伴侣相处的每一天都能够踩在舒服的羊毛地毯上面，这样的日子我会有什么样的感觉？如此一来呢，就能够中断很快跑出来的本能反应，你才有时间跟空间看清楚对方真的有在侮辱你吗？还是更多的事实是，你把过去被对待的经验，像投影机那样投射到对方的身上，扭曲了别人的好意呢？当你能够有意识地让自己停下来，重新做选择和反应，你就能够断开过去的神经连接，看懂过去的经验，并不是评断你个人价值的唯一标准。于是呢，别人可以买张好地毯来享受，而你也能够跟他一起享受好地毯。这两件事情能够同时成立，你接受了别人对你的好，你就能够一步一步的摆脱比较感，找回关系里面的安全感。事实上，像这种关系里面会要命的杀手，除了被比较之外，还有被冷漠、被剥削和被遗弃。在我们多年的实物经验里面，我们遇过很多想要跟人亲近的朋友，他们在很大的程度上，就是因为没有发现这些杀手的存在。所以呢，一直做出破坏关系的行为，你也有这样的困扰吗？那么现在你想要停止这一切自动化的反应吗？我一直很喜欢一句话哦，那就是人永远没有办法调整一个自己不知道的事情。就像是今天买地毯的例子，我相信 B 会因为了解自己到底怎么了，所以他的下一段恋情就有了幸福的可能。而你呢，你也想要多了解自己，多靠近幸福一点点吗？如果这是你真心想要的，那么我们全新的线上课程《好好在一起》就是为你准备的。在这一门课程里，嘉颖老师会一步一步的让你看见被冷漠、被剥削、被遗弃和被比较这四大关系杀手是怎么样在影响你的关系，并且陪伴你梳理生命的经验，帮助你了解自己，更进一步的学习怎么爱自己。于是呢，你也能够越来越靠近幸福。现在加入好好在一起的学习，就能够享受我们第一波的超早鸟优惠，优惠价是一七一七。熟悉我们朋友都知道，这个超早鸟优惠如果错过了，是再也回不来的哦。所以在这边特别提醒你，要把握机会，跟我们一起一起的学会爱自己。于是呢，当你身旁对的人出现的时候，你就能够更顺利的经营你想要的关系。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。希望我能够在线上跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。